Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Dương Hường, hiện tại tôi đang quản lý bộ phận spa tại khách sạn Kim Thái à, Như quý anh chị cũng đã biết, hiện nay thì chúng ta đang phải cùng nhau trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn Đó chính là lạn dịch cúm do chủng virus Cozula hay có tên mới là Covid-19 gây lên Và không chỉ chúng ta mà cả Việt Nam và thế giới đang phải gồng mình chống chọi Bởi hiện nay thì các nhà nghiên cứu cũng như là các nhà sinh vật học các bác sĩ cũng chưa tìm ra được loại vaccine có thể phòng chống được Covid-19 Cũng như là chưa điều chế ra được loại thuốc đặc trị để có thể chữa trị được Covid-19 à, Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể hạn chế được cái khả năng mắc phải Covid-19 Thưa quý vị, theo như thông tin tôi đã tham khảo trên trang báo mới à, Bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trợ Dẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ Trong cái quá trình mà các bác sĩ tham gia vào à, điều trị cho hai bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm Covid-19 Ngoài cái việc là sử dụng các loại thuốc để hỗ trợ điều trị Thì các bác sĩ đã cho bệnh nhân sát khuẩn bằng nước muối sát khuẩn vùng hầu họng thường xuyên trong ngày Thưa quý anh chị, theo như những gì mà bác sĩ đã chia sẻ Và theo những kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tôi Thì cái cơ chế nhiễm và gây bệnh của Covid-19 cũng tương tự như các loại virus gây viêm nhiễm đường hô hấp cấp khác Sau khi mà đi vào vùng hầu họng thì virus sẽ xâm nhập vào tế bào liên mạc và nhân lên từ một con sẽ sản sinh ra hàng trăm con Sau khi mà phát triển đủ lớn cả về số lượng và cấu trúc Thì chúng sẽ phá vỡ tế bào và tràn lan ra ngoài Lúc này thì mỗi một con sẽ tìm cách chui vào một tế bào mới Và cứ theo cái chu trình phát triển dược lặp lại như vậy Thì virus ngày càng đi sâu vào bên trong cơ thể Đây chính là giai đoạn ủ bệnh Và đến một lúc nào đó thì tùy thuộc vào cái sức đề kháng, sức khỏe của mỗi người À, số lượng virus đủ lớn sẽ phá vỡ cái cơ chế tự bảo vệ của cơ thể con người Thì bệnh sẽ phát ra ngoài Đây chính là giai đoạn phát bệnh à, Như vậy là trong cái giai đoạn ủ bệnh thì người mang virus không có triệu chứng Cho nên là người khác không thể biết được à, Do đó là có khả năng âm thầm lây chuyển bệnh sang cho người khác à, Vậy để phòng tránh nhiễm bệnh cũng như là lây truyền bệnh cho người khác thì chúng ta cần cố gắng ngăn chặn virus xâm nhập vào vùng hầu họng của chúng ta à, bằng những biện pháp như là à, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài này, à, tránh tập trung nơi đông người và đứng xa người nghi nhiễm bệnh trên 2 mét, à, thường xuyên à, rửa tay à, cũng như là ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và thường xuyên chăm sóc sức khỏe định kỳ à, để đảm bảo sức khỏe của chúng ta được tốt nhất. Theo như là khuyến cáo của Bộ Y tế thì à, sức đề kháng của chúng ta mới chính là chiếc khẩu trang cần thiết nhất cho cơ thể của chúng ta. À, tuy nhiên thì theo như những gì mà bác sĩ đã chia sẻ thì còn một nút chặn sau cùng à, phòng khi là những cái biện pháp lêu trên bị bỏ qua à, và cái nút chặn này nó vô cùng quan trọng. Mặc dù là cũng đã được nhắc đến nhưng mà có thể là cái việc thực hiện nó chưa đúng và chưa đủ à, Đó chính là việc sát khuẩn vùng hầu họng bằng dung dịch nước muối sát khuẩn à, Khi mà virus phá vỡ được những cái bức tường nửa lêu trên Thì dung dịch sát khuẩn sẽ đợi sẵn để tiêu diệt nó à, Và khi mà virus nhân lên và phá vỡ tế bào để chui ra ngoài Thì dung dịch sát khuẩn cũng đợi sẵn để tiêu diệt chúng như vậy việc chúng ta xúc miệng thường xuyên trong ngày thì sẽ giảm được cái khả năng mà chúng ta nhiễm phải virus Và khi mà chúng ta xúc miệng xong thì chúng ta cứ để nguyên như vậy không cần phải xúc miệng lại bằng nước nữa Đây là dung dịch nước muối sát khuẩn Chúng ta có thể là rất dễ dàng mua được lọ nước muối sát khuẩn này tại các hiệu thuốc Hoặc là chúng ta có thể là tự mình pha chế ở nhà Cách thức pha chế thì cũng rất là đơn giản thôi ạ nếu như mà quý vị muốn biết làm như thế nào để chúng ta có thể là uh, tự mình pha chế được cái dung dịch nước muối sát khuẩn 9 phần nghìn này tại nhà một cách đơn giản thì quý vị hãy theo dõi video trước của chúng tôi ạ. Và ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị uh, cách uh, sát khuẩn vùng hầu họng như thế nào cho uh, đúng cách ạ. Mỗi một lần uh, chúng ta xúc thì chúng ta khoảng lấy khoảng chừng 5 ml như thế này thôi ạ. Và khi mà xúc miệng ấy thì chúng ta sẽ xúc làm sao để cho nước muối đi sâu xuống vùng hầu họng của chúng ta Và chúng ta sẽ xúc ở trong à, vùng hầu họng của chúng ta khoảng từ 30 giây đến 1 phút Sau đó thì chúng ta lên à, nhổ vào trong toilet Chứ chúng ta không lên là à, nhổ bừa bãi ra bên ngoài Tránh làm cho à, virus của chúng ta à, lan truyền ra bên ngoài Bây giờ tôi sẽ à, làm mẫu ạ chú ý là mỗi một lần chúng ta xúc miệng thì chúng ta uh, lên lặp lại 
2 đến 3 lần các bước như trên Và mong rằng là những gì tôi vừa mới chia sẻ sẽ phần nào giúp ích tới quý anh chị và các bạn Xin cảm ơn